ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரி முக்கோணவியல் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பாருங்க ஏற்ற கோணமும் இறக்க கோணமும் கொண்ட கணக்குகள் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்வால்விங் ஆஃப் இன்வால்விங் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் அண்ட் டிப்ரெஷன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல ட்ரிக்னோமெட்ரியில நிறைய ஃபார்முலாஸ் வச்சு ஈக்குவல் ரெண்டு சைடும் கொடுத்துருவாங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி பார்த்தோமா சைன் டீட்டா பிளஸ் காஸ்கோய் டீட்டா ஈக்குவல் டு சீக்கன் டீட்டா அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் வந்து எக்ஸசைஸ் ஒன் அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்ல வந்து நம்ம பார்த்தது அடுத்தது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூல நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் மட்டும் பார்த்தோம் ஏற்ற கோணம் மட்டும் என்ன பண்ணோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூல நம்ம பார்த்தோம் அடுத்தது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீல என்ன பண்ணோம் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இறக்க கோணம் மட்டும் பார்த்தோம் இப்ப சிக்ஸ் பாயிண்ட் போர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஏற்ற கோணம் இறக்க கோணம் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இது ரெண்டுத்தையுமே இப்ப சேர்த்து வச்சு பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா இப்ப ட்ரிக்னோமெட்ரியில என்ன பாக்குறோம் புரியுதா நமக்கு உங்களுக்கு ஓகே சோ இப்ப இது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்குது பீச்ல எல்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இங்க வந்து ஒரு லைட் ஹவுஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லைட் ஹவுஸ்ல இங்க நம்ம ஒரு ஆள் நின்றுட்டு இல்ல நம்மளே போய் நிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இங்க இருந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா லைட் ஹவுஸ் எங்க இருக்கும் பீச் கிட்ட தானே இருக்கும் தண்ணி கடல் அந்த மாதிரி இடத்துல தானே இருக்கும் சோ இப்ப இங்க இருந்து இந்த பீச்ல வந்து இங்க ஒரு ஏதோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து இப்ப ஒரு ஷிப்பு வருது ஓகேங்களா தண்ணில ஒரு ஷிப் வருது நமக்கு இது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல ஓகேங்களா ஒரே ஒரு பிளைட் வந்து ஒரு பிளைட் வந்து பறந்துட்டு இருக்கு இப்ப இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்க இருந்து ஒரு ஆள் என்ன பண்றாருன்னா இங்க கீழ ஷிப்ப பாக்குறாரு லைட் ஹவுஸ்ல நின்னு இங்க கடல்ல வர்ற ஷிப்ப பாக்குறாரு அப்போ இது என்னது ஒண்ணு இது ஒண்ணு பாக்குறாரு அடுத்து இன்னொன்னு அதே இடத்துல இருந்து அந்த லைட் ஹவுஸ் மேல நின்னே பிளைட்ட பாக்குறாரு மேல சரிங்களா சோ இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இவர் எங்க இருந்து பாக்குறாரோ அதுக்கு அரிசோண்டல்ல ஒரு லைன் வரையிறோம் நம்ம கிடைமட்ட கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல ஓகேங்களா இந்த லைன் வரையிறோம் இப்ப இந்த இவர் இங்க இருந்து மேல பாக்குறாரு பாத்தீங்களா இப்ப இது பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுவாரு நீங்க ஒரு இடத்துல இருக்கீங்கப்பா கீழே ஒரு பென்சில் இருக்கு உங்க வீட்டு ஷெல்ஃப்ல மேல ஒரு கபோர்ட்ல வந்து ஏதோ ஒரு புக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து என்ன பாப்பீங்க கீழே இருக்கிற புக்கோ பென்சிலோ இருக்கிறத வந்து கீழே இருக்க பென்சில வந்து இப்படி குணிஞ்சு பாப்பீங்க அப்போ அதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் கீழே பாக்குறது ஓகேவா தமிழ்ல சொல்லணும்னா இறக்க கோணம் இத நீங்க அப்படியே அசூம் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நீங்க இங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க நின்று இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்க நின்று இருக்கீங்க உங்க கிட்ட கீழே வந்து இங்க ஒரு பென்சில் இருக்கு சரியா மேல உங்க வீட்டு கபோர்ட்ல மேல ஒரு இடத்துல நீங்க ஒரு புக்கு வச்சிருக்கீங்க அப்போ நீங்க இங்க நிக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த பென்சில இங்க நீங்க நிக்கிற இடம் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க நீங்க இப்படி குணிஞ்சு இந்த பென்சில பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் சாரி ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இறக்க கோணம் கீழே குணிஞ்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் தமிழ்ல சொல்லணும்னா இறக்க கோணம் இதே இங்க ஷெல்ஃப்ல மேல ஹைட்டா மேல இருக்கிற ஷெல்ஃப்ல இருக்க புக்க பாக்குறீங்கன்னா மேல பாக்குவீங்க கழுத்த மேல் நோக்கி தூக்கி பாப்பீங்க சோ அப்ப இதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஏற்ற கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ இப்ப இது ரெண்டையுமே சேர்ந்து வச்சா மாதிரி நம்ம இப்ப வந்து பாக்க போறோம் இதை என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஒரு இடத்துல இருந்து மேல பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஏற்ற கோணம் அதே ஒரு இடத்துல இருந்து கீழே பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் இறக்க கோணம் ஓகேவா அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல இது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து வச்சுதான் நம்ம சம்ஸ் பார்க்க போறோம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் நம்பர் கொஸ்டின் படிச்சுட்டு டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு சம் போட்டுலாம் ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மீட்டர் உயரம் உள்ள கட்டிடத்தின் உச்சியில் இருந்து ஒரு பன்னெண்டு மீட்டர் உயரமா இருக்கிற ஒரு கட்டிடத்துல உச்சியில இருந்து பன்னெண்டு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு கட்டிடத்தின் உச்சியில் இருந்து
இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா என்ன சொல்றான் கேபிள் டவர்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இத விட ஹைட்டான பில்டிங் இருக்கு அதனுடைய ஏற்ற கோணம் ஏன்னா ஹைட்டா இருந்தா நம்ம தூக்கி தலையை தூக்கி பாப்பீங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஏன் வந்து நீங்க இந்த பில்டிங்க வந்து கம்மியா போடுறீங்க இத ஹைட்டா போடுறீங்கன்னு கேட்க கூடாது இவங்க இங்க இருந்து இதனுடைய உச்சியின் ஏற்ற கோணம்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப கண்டிப்பா நம்ம இங்க இருந்து அதை தலைய தூக்கிதான் பாப்போம் இது ஹைட்டா தான் இருக்கும் அந்த லைன்ல இருந்து நம்ம அதை அசு அந்த அதனோட மீனிங் வந்து அதுதான் ஓகேவா எவ்வளோனா அறுபது டிகிரி அதுக்கப்புறமா அதன் அடியின் இறக்க கோணம் முப்பது டிகிரி அதே மின்சார கம்பியின் அடியின் இறக்க கோணம் முப்பது டிகிரி இங்க இருந்து கீழே பாக்குவாங்க குணிஞ்சு இது இறக்க கோணம் அப்படின்னா மின்சார கோபுரத்தின் உயரத்தை காண்க இந்த மின்சார கோபுரத்தின் ஹைட் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இப்ப இங்கிலீஷ்ல பாருங்க ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் எ டுவெல் மீட்டர் ஹை பில்டிங் அப்ப ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் எ ஃப்ரம் எங்க டுவெல் மீட்டர் ஹைட் இருக்கிற ஒரு பில்டிங்ல இருந்து ஃப்ரம் ஓகேங்களா சோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இங்க போட்டுக்கிறேன் இதுதான் இப்ப வந்து எனக்கு டுவெல் மீட்டர் ஹைட் இருக்க ஒரு பில்டிங் இப்ப இங்க ஹைட்ல தான் நம்ம இருக்கிறோம் சரியா இங்க இருந்து ஃப்ரம் த டாப் ஆஃப் யூ டுவெல் மீட்டர் ஹைட் பில்டிங் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் எப்பவுமே இப்ப இங்க நீங்க எங்க நம்ம பாக்குறோமோ அங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா போட்டுக்கோம் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப பாருங்க த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் ய கேபிள் டவர் அப்போ இங்க ஒரு கேபிள் டவர் இருக்கு அதனோட டாப் இங்க இருந்து இதனோட டாப் பாக்குறாங்க அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இங்க பாருங்க த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் ய கேபிள் டவர் இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இங்க இருந்து இது பாக்குறப்ப இங்க என்ன வருது நமக்கு சாரி சிக்ஸ்டி டிகிரி அறுபது டிகிரி ஓகேவா சிக்ஸ்டி டிகிரி வருது அண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபூட் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இங்க இருந்து இதனுடைய அடி ஃபூட் பாக்குறாங்க அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் தேர்ட்டி டிகிரி இந்த எக்ஸாம்ல வந்து கொஞ்சம் எலிவேஷன் டிப்ரெஷன் எல்லாம் மாத்தி மாத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா சாரி சோ இப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டு டிட்டர்மைன் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் டிட்டர்மைன் த ஹைட் ஆஃப் த டவர் இந்த டவரோட ஹைட் தான் நம்மள என்னன்னு சொல்லி கேக்குறாங்க சரியா ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நேம் வந்து புக்ல இருக்கிற மாதிரியே வந்து நம்ம போட்டுக்க போறோம் இப்ப இதுக்கு வந்து ஓ அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்காங்க இது ஏ இங்க பி டேஷ் இங்க பி இது எம் கேபிட்டல் லெட்டர்ல எம் ஓகே இதனோட ஹைட்ட வந்து என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஹெச்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க ஓகே சூப்பர் இப்ப இதுல ஒரு விஷயத்த நல்லா கவனிங்க இதுல இருக்கிற அளவெல்லாம் நம்ம அப்படியே எழுதலாமா என்ன இருக்க அதெல்லாம் எழுதலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓ ஏ டுவெல் மீட்டர் ஓ ஏ ஈக்வல் டு டுவெல் மீட்டர் அடுத்தது இங்க பாருங்க இப்ப கரெக்டா ஆங்கிள் எழுதணும் பி ஓ எம்னு எழுதலாம் இல்ல எம் ஓ பின்னு எழுதலாம் சரியா இப்ப பாருங்க புக்ல வந்து எம் ஓ பின்னு கொடுத்துருக்காங்க சோ எம் ஓ பி ஆங்கிள் எம் ஓ பி எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு வந்திருக்கு எம் ஓ பி அடுத்தது எம் ஓ பி டேஷ் தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் எம் ஓ பி டேஷ் தேர்ட்டி டிகிரி அடுத்து இப்ப இந்த சைடு வாங்க இப்ப இதுல ஒரு விஷயம் பாருங்களேன் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் டுவெல் மீட்டரா அப்போ இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கும் சேம் லென்த் இருக்குமா சோ அப்ப இங்க என்ன ஹைட்டோ அதே தான் இதனோட ஹைட்டோ அப்ப இது டுவெல் மீட்டர்னா இதுவும் டுவெல் மீட்டரா அப்ப நான் என்ன போட்டுக்கலாம் எம் பி டுவெல் எம் பி டேஷ் வந்து டுவெல் மீட்டர்னு போட்டுக்கலாம் சோ எம் பி டேஷ் ஈக்வல் டு டுவெல் மீட்டர் இப்ப நெக்ஸ்ட் எம் பி டேஷ் ஈக்வல் டு டுவெல் மீட்டர் பாத்துட்டோமா இப்ப அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா இது ஃபுல்லா இவ்வளவு பாருங்க பி பி டேஷ் அப்படிங்கிறது ஹெச் ஓகே பி பி டேஷ் ஈக்வல் டு ஹெச் அடுத்தது இப்ப நமக்கு இந்த ஹெச் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஹைட் ஆஃப் தி கேபிள் ஹைட் ஆஃப் தி டவர் இதுதான் வந்து நமக்கு குவஷின் மின்சார கோபுரத்தின் உயரத்தை காண்க இந்த ஹெச் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்ப நம்ம இந்த எம் பி டேஷ் அப்படிங்கிறது இதுவும் டுவெல் மீட்டர் இதுவும் டுவெல் மீட்டர்னு சொல்லி எழுதிட்டோம் இப்ப இந்த எம் பி இதை என்ன பண்ணலாம் பாருங்க எம் பி அப்படிங்கிறத நம்ம என்னன்னு எழுதலாம் இந்த ஃபுல் பி பி டேஷ் மைனஸ் இதை எடுத்துடலாமா எம் பி டேஷ் எடுத்துடலாமா இந்த பி பி டேஷ் இந்த ஃபுல் லைன்ல இருந்து எம் பி டேஷ எடுத்துடலாம் இதை எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எம் பி கிடைக்குமா 
ஸோ இப்போ அதுதான் போட்டிருக்கேன் எம்பி ஈக்குவல் டு பிபி டேஷ் மைனஸ் எம்பி டேஷ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது புரிஞ்சிடுச்சா ஓகே இப்போ இவ்வளவும் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் பிபி டேஷ் அப்படிங்கிறது என்னது ஹெச் மைனஸ் எம்பி டேஷ் அப்படிங்கிறது டுவெல் ஸோ எம்பி ஈக்குவல் டு ஹெச் மைனஸ் டுவெல் இப்போ இந்த அளவு மட்டும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இங்க பாருங்க இந்த அளவு மட்டும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா ஹெச் மைனஸ் டுவெல்னு சொல்லலாம் இந்த அளவு நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் டுவெல் ஏன்னா இதுவும் டுவெல் இதுவும் டுவெல் இந்த ஃபுல் லென்த் வந்து ஹைட் ஹெச் ஓகே இப்போ இதை இப்போ ஒன்றுமே இல்லைங்க நான் ஜஸ்ட் இதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறத எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இப்போ பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம டயக்ராம் எடுக்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிளை நான் எடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள் எம்ஓபிய நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் இன் ட்ரையாங்கிள் எம்ஓபி இல்லை ஓஎம்பி எது வேணால் வச்சுக்கோங்க ஓஎம்பி புக்கில் வந்து ஓஎம்பி எழுதிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா எக்ஸாம்பிள் சம்னா நம்ம உங்களுக்கு அதே மாதிரியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இன் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஓஎம்பி ஓஎம்பி சரியா இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளை எடுத்துக்கலாம் என்ன இருக்குங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி அடுத்தது இது பி இது எம் இந்த அளவு நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஹெச் மைனஸ் டுவெல்னு போட்டோமா ஸோ ஹெச் மைனஸ் டுவெல்னு நீங்க போட்டுக்கிற இது வந்து எனக்கு தெரியாது ஓகேவா இது தெரியாது இதுவும் தெரியாது இப்போ இது சிக்ஸ்டி டிகிரி சரி இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே இருக்கு அப்படின்னாவே இதுக்கு எதிரில் இருக்கிறது இது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை அட்ஜஸ்டன்ட் இது ஹைபோட்டனஸ் ஸோ இதை நம்ம டேன் டீட்டான் எழுதிக்கலாமா ஸோ இப்போ பாருங்க டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு opposite by adjacent opposite ங்கிறது mp by om இப்போ tan theta ங்கிறது என்னதுங்க 60 degree equal to இந்த mp வந்து h 12 by om இப்போ tan 60 degree யோட ஆன்சர் வந்து √3 h 12 by om OM equal to H minus 12 by root 3. சரியா OM equal to H minus 12 by root 3. இதை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் ஓகே இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வரையிறேன் பாருங்க செகண்ட் வந்து கீழே இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் இது தேர்ட்டி டிகிரி ஓ எம் பி டேஷ் இங்கே டுவெல்னு தெரியும் சரியா ஸோ இப்போ ஓஎம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா ஓஎம் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஏன் எனக்கு இங்கே ஓஎம்மோட ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா நான் அதை வச்சு எச் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஓஎம்னா இப்போ இது டீட்டாவா திரும்பவும் பாருங்க இங்கே டீட்டா அப்படின்னா இதுக்கு இங்கே இது ஆப்போசிட் இது அட்ஜஸ்டன்ட் இது ஐபோட்டனஸ் எப்பவுமே ஐபோட்டனஸ் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நைன்டி டிகிரி இருக்குது இல்ல இதுக்கு எதிரில் இருக்கிறது தான் ஐபோட்டனஸ் கர்ணம் எப்பவுமே இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இங்க டீட்டா கொடுத்துருப்பாங்கல்ல தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு அதுக்கு எதிரில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் இன்னொன்று அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ இப்போ திரும்பவும் நான் என்ன பண்ண போறேன் டேன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் இங்க ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறது எம் P டேஷ் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது OM. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டேன் தேர்ட்டி டிகிரி ஈக்குவல் டு எம் பி டேஷ் அப்படிங்கிறது டுவெல் பை ஓஎம் அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ இப்போ டேன் தேர்ட்டி டிகிரியோட ஆன்சர் என்னது ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெல் பை ஓஎம் இப்போ இந்த ஓஎம் இங்கே வந்துடும் டுவெல் இந்த ரூட் த்ரீ இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் போயிடும் அவ்வளவுதான் சோ இப்போ ஓஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அதை கொண்டு வந்து இதுல போட்டுக்கலாமா இதை வேணா ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் வச்சுக்கோங்க சரியா சோ ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓஎம் ஈக்வல் டு ஹெச் மைனஸ் டுவெல் பை ரூட் த்ரீ இப்போ ஓஎம் ஆன்சர் இங்க போட்டுக்கிட்டோம்னா டுவெல் ரூட் த்ரீ இந்த ரூட் த்ரீ இங்க போனா மல்டிபிளிகேஷன்ல வந்துருமா 12 root 3 into root 3 equal to h minus 12. 12, இங்கு பருங்கு இப்பா, 12, root 3 root 3 multiply பண்ணா, 3, equal to h minus 
12 threes are multiply paniklama 2 threes are 6 3 equal to h minus 12 in the minus 12 on the plus 12 on the so 36 plus 12 equal to h 48 meter the h oda answer so if you h in the end in the full height pp dash that is the height of the tower means are a gobratin uyaram that is the final i will eat up pdash equal to 48 meter height of the tower tamil means are a gobratin so, if you want to the angle of elevation and the angle of depression, you can get the sum. Okay, well, next to sum, you can know, explain the sum. You can understand the sum. Thank you.